ಐ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅವಶ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥನ ಕವನಗಳು ಎನ್ನುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥನ ಕವನಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಆರ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥನ ಕವನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು 
ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಪಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೀರ್ತಿನ ಕುರ್ತುಕೋಟೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ನಾಯಕಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಜೀವು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಶಿವು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಾರ ತರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸಿವು ಇದು ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಯಕ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ ನಂತರ ಮಾನವೀಯ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ
ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಷೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್
ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೇ ಇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾಷೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮನೋಭಾವಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮನೋಭಾವಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಚಿಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದುರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಈ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ವಿಕಾಸ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ತುಪ್ತ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಜೀವಿ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜೀವಿ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿ ಒಂದೊಂದು ತರದ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿ ಒಂದೊಂದು ತರದ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸುತ್ತ ತುದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ 
करे भाष्य बरतरे साहित्य बेड़वने I'm not 
ಕವಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕವಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕವಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವನನ್ನು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದುವರಿದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎಂದರೇನು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ